Траките са един от най-старите индоевропейски народи, създал цивилизация, изживял хилядолетия в европейския югоизток и северо-западна Мала Азия. В средата на второто хилядолетие преди Христа, те са вече стабилно обособил се индоевропейски етнос, по-късно определен от Херодот като най-многолюдния след индийския. Управлявани от царе жреци, траките създават аристократическа култура, пропита от вярата им в равнопоставените велика богиня майка и и нейния син, който през деня е слънце, а през нощта е огън. Още на древните наблюдатели е направило впечатление, че вярата в безсмъртието доминира целия живот, и историческо поведение на конелюбивите траки, а Хелиос е най-почитаното от тях божество. Държавата на траките от Риси е най-мощното от всички тракийски царства. По горното течение на река Тунджа, между Стара планина и Средна гора, се намира един от религиозно-политическите центрове на одриските владетели. Под водите на язовир Копринка се намира столицата на Сефт III, управлявал от 330 до към 297 година преди Христа. Мощта на този малко познат от писмените извори владетел за първи път проблясва, когато градът Сефтополис е открит по време на градежа на язовира в средата на 20 век. Градът е построен по правилата на елинистическото градоустройство. Разликата е, че в северния край на ограденото с крепостни стени пространство е оформен укрепен акропол, в който се е намирал царския дворец с главното светилище, посветено на самотракийските богове. Откриването на Хероона на Сефт III и съхраненото в него богатство е ново доказателство за неговата самостоятелност спрямо македонските наместници в Тракия, приживена Александър III Велики и след неговата смърт през 323 г. преди Христа. Каменната гробница Хероон на Сефт III е изградена под голяма могила. Дълъг 13 метров коридор води към три просторни помещения. Правоъгълно с двускатен покрив, кръгла зала с купол и монолитен саркофаг с каменно ложе срещу входа. Куполното помещение е затварено с двукрила мраморна врата. Върху крилата в висок релев са представени Хелиус и Медуза, символи на раждането и смъртта.
В началото на трети век преди Христа в храма е извършен ритуал по обесмъртяване на Сефт Трети. В първото помещение е жертвопринесен кон. В монолитния саркофаг, върху каменно ложе, са поставени дарове за героя и неговото въоръжение. Надписите върху някои от предметите категорично доказват, че погребението е на Сефт Трети. Откриването на Севтополис, Казанлъжката долина е известна с куполната гробница с стенописи, случайно открита през 1944 година. Гробното съоръжение се състои от предверие, изградено от камък, дромос с двускатен покрив и куполно помещение от печени тухли. Датировката на гробницата е в късния четвърти или ранния трети век преди Христа. Дромосът и куполното помещение са покрити с високо художествени стенописи. Двата ската на Дромоса са покрити с бойни сцени. Куполът на кръглата камера е изцяло изрисуван с фрески, представящи обесмъртения владетел и съпругата му в погребална сцена.
Гробницата е обявена за световен паметник на културното наследство и е под закрилата на ЮНЕСКО от 1979 година. Под могилният храм Обсерватория Арсеналка е открит през 1995 година. В центъра на пода, точно под ключовия камък на купола, е вграден кръгъл олтар. Около него Камъните оформят слънце. В куполното помещение, срещу вратата, е изградено ритуално ложе. В предверието са открити кости на жертвопринесен кон. Храмът е с представителна фасада, обърната на юг, с вход, затварен с двукрила каменна врата. През нея се влиза в правоъгълно предверие, покрито с двускатен покрив, което води в куполно помещение отново през двукрила врата. Археоастрономическите изследвания показват, че по време на зимното слънцестоене, около 22 декември, слънчевата светлина пада директно върху каменното ложе. По време на лятното слънцестоене, около 24 юни, светлината достига до кръглия отар в центъра на пода. Могила Шушманец, край Шипка, през 1996 г. е открит храм от 4 век преди Христа. С двете си колони в предверието и кръглата камера, той е единствен за сега в Тракия. Пред фасадата на храма е оформена площадка. Входът към правоъгълното предверие е разделен на две от колона. В него са открити жертвопринесени четири коня и две кучета. Двукрила каменна врата е затваряла входа към куполната камера. Върху крилата са изобразени стилизирани въртящи се слънчеви дискове. Блестящо бялата колона в кръглата камера завършва с диск 
символизиращ Слънцето. Посредством седем псевдоколони, долният пояс на стената е разделен на седем полета. Срещу вратата, зад колоната, се намира ритуалното ложе. Подовете на предверието и камерата, стените и колоната в нея са измазани с бяла замаска. Могила Хелвеция е изграден през втората половина на IV век преди Христа храм с дромус, двускатно предверие и правоъгълна камера с полуцилиндричен покрив. Подовете и стените са покрити с замаска от фино стрит на прах мрамор. На пода в предверието е открит принесен в жертва кон. Лабораторно е доказано, че червените петна по стените и пода са от кръвта на жертвеното животно. Запазените каменни крила от врати са снабдени с механизъм за заключване от вътрешната страна. Една голяма каменна града и каменно крило от врата са служили за пейки. Срещу входа се намира ритуалното ложе. Очевидно, храмът е използван дълго време за обреди по обесмъртяване. Могилният гробнично-култов комплекс от втората половина на IV век преди Христа в могилата Оструша е открит през 1993 г. Състои се от 6 помещения с обща площ от 100 квадратни метра. Централното помещение е изработено в монолитен гранитен блок във формата на саркофаг. Ритуалното ложе е срещу входа. Касетъчният таван е с център слънчев диск, вписан в квадрат. В касетите на тавана с фреско техника са представени сцени и композиции, които са силно повредени.
единственото запазено изображение е женско лице, вероятно на богиня, с златни огърлица и обеци. Долината на река Тунджа през тракийската древност е изконна територия на Одрисите и ядро на Одриското царство. Реката е едно от основните направления за комуникация между Средиземноморието, поречието на река Дунав и оттам към Средна Европа на запад и на север към степите. Тунджа дълго време е била плавателна от района на тракийския царски град Кабиле, край днешния Ямбул, до вливането в река Марица при град Одрин. Много от паметниците на сакралната архитектура, подмогилни градежи, светилища, долмени, църкви и свещени територии са разположени по поречието на реката. Най-големият мегалитен погребален комплекс на Балканите е разположен в Сакар планина, между реките Тунджа и Марица, в землището на село Хлябово. Представлява два долмена, изградени от монолитни каменни блокове, с обща фасада. Големият долмен се състои от дромус, предверие и гробна камера, а малкият от предверие и камера. Долмените са родови гробници за многократна продължителна употреба. Пред фасадата и в страни от нея са извършвани поменални обреди. През 2001 година под голяма могила край село Александрово Хасковско е открита тракийска гробница от втората половина на IV век преди Христа с богата живописна украса. Състои се от дромус, правоъгълно помещение с двускатен покрив и кръгла камера с куполно покритие.
стените на правоъгълното помещение и фронтона над входа към кръглата камера са покрити с бойни сцени. През нисък вход се влиза в куполното помещение, където са изографисани сцени, представящи царска обредност. Вляво от входа е разположено каменното ложе. В долната част на стената е представен пир по обесмъртяването на владетеля. В гробницата при Александрово е запазен единственият до момента в Тракия автопортрет на художника. На старогръцки език ясно се чете името Кодзимасес, следвано от епитета Христос. Върху ключовия камък на купола е изрисувана двойна брадва, отцветена на изток с червено и на запад с черно. Цветовете асоциират посоките на изгрева и на залеза. С средства от програмата на Японското правителство за безвъзмезна помощ в областта на културата, през 2009 година е изградено копие на гробницата при село Александрово, около което е разгърнат музеен комплекс. През мегалитната врата край село Бузовград се виждат изворите на река Тунджа и разположените в долината на Казанлък могили с изградени в тях съоръжения. Под могилните градежи в Тракия са възможно най-високата степен на абстракция в представата за космоса и мястото на човека в него. В отвора на мегалита, по време на лятното слънцестоене, се наблюдава залеза на слънцето, метафора на смъртта, след която следва изгревът на новото раждане, символ на безсмъртието.